Всем привет, дорогие друзья! Я приветствую вас из Финляндии. И сегодня я хочу вам рассказать о ситуации с оружием в Финляндии. Оружие стало предметом бурного обсуждения, когда неделю назад депутат парламента от партии «Истинные финны» – это популистская партия – устроил стрельбу перед ночным клубом в Хельсинки. Насколько трезв был депутат, СМИ умалчивают. Поэтому, помня о презумпции невиновности, будем считать, что весь вечер и всю ночь в компании юных дев депутат пил исключительно чай и воду. В общем, парламентарии разволновались, ведь, в принципе, в парламент любой депутат может незаметно пронести оружие. По инструкции можно прийти с пистолетом, но пистолет депутат должен сдать в сейф. И если все делается по инструкции, то у отдела безопасности есть вся информация. Ну а если не соблюдается инструкция, то информации нет. Кто там пришел с оружием, с пистолетами, неизвестно. Ведь ни депутаты, ни работники парламента не проходят через рамку металлоискателя, и их никоим образом не проверяют, когда они приходят в парламент. После проверки в парламенте выяснили, что Ворнаны с оружием в парламент не приходил. Ну, слава богу, спасибо и на том. Не ходил. Говорит. Вообще-то он полицейский. Но так как его избрали в парламент, он находится не при исполнении. И поэтому он был обязан сдать табельное оружие когда он заканчивал работу в полиции. Это давно устоявшаяся практика, что служебное оружие, знаки, различия, проездные документы полицейского, находящегося в отпуске более трех месяцев, остаются у работодателя. И табельное оружие возвращается работодателю перед уходом полицейского в отпуск. Почему Ворнанин так не сделал, предстоит расследовать. Вообще в Финляндии очень много оружия. По данным полиции, в Финляндии имеется около полутора миллионов лицензированного оружия. Количество примерно такое же, как 10 лет назад. Однако количество запросов на разрешение в прошлом году превысило 60 тысяч. Только охотничьего оружия, то есть дробовиков и винтовок, насчитывается около миллионов, а короткосволов около 250 тысяч. Протяженность границы Финляндии и России составляет 1200 километров. И сейчас, когда станет теплее, распустится листва, в лесу можно будет прятаться, то есть опасение, что границу будут пытаться пересечь различные нелегалы, просители убежища и неизвестно, что можно ожидать. Поэтому жители приграничной зоны попросили э, дать им контакты, куда они в случае чего могут звякнуть. Если вдруг увидят какие-то подозрительные передвижения непонятных там подозрительных людей, чтобы они сразу могли позвонить пограничникам. Кроме того, что, конечно, граждане собираются проявлять активность и сдавать любого, кто там появится на хуторе, там еще и все хорошо вооружились. Самое большое количество оружия в стране – это как раз в Восточной Финляндии. Там около 230 тысяч единиц оружия. А на душу населения больше всего оружия в Лапландии. Там оружие есть практически у каждого. Чтобы получить разрешение на оружие, нужно иметь какое-то юридически приемлемое обоснование. И чаще всего оружие просят, обосновывая охотой, либо спортивной стрельбой. И естественно, где больше распространена охота, там больше оружия. То есть в Лапландии там больше дробовиков и ружей, а на юге, например, там больше распространено короткоствольное оружие, потому что горожане ходят, например, тренироваться в крытые тиры. И поэтому в городах большое количество пистолетов. Люди занимаются спортивной стрельбой. Я тоже, в принципе, люблю сходить в бар, не в бар, в тир.
тир пострелять, хотя у меня нет своего оружия. Я беру оружие в тире. Кроме зарегистрированного оружия в стране еще много нелегального оружия. Например, только в Лапландии, по оценкам полиции, там, возможно, и имеется тысячи единиц неучтенного оружия. В прошлом году было выдано более 60 тысяч разрешений на оружие. И по статистике количество выданных разрешений по стране может по регионам меняться, потому что в Лапландии они и так там вооружены до зубов, поэтому там количество разрешений меньше. А, например, здесь на юге вдруг активизировался народ и бросился покупать оружие. Ну, это трудно объяснить, почему бросились. Может быть, так вот вдруг все заинтересовались спортивной стрельбой, записываться в различные там оборонительные отряды и курсы. Я, кстати, хотела пойти на курсы обороны побережья, а меня не взяли. Наверное, вычитали подлое происхождение и сказали, что не надо нам таких. В общем, в прошлом году было выдано 60 тысяч новых разрешений на оружие. Ну и специалисты затрудняются объяснить, с чем связан вдруг такой рост запросов на разрешение на оружие. Может быть, люди просто заинтересовались этим хобби, а может быть, это последствия ужесточение законодательства пять лет назад, когда старые лицензии стали временными. В общем, народ вооружен. Чаще всего объясняется это охотой. И что? Можно ли здесь, в Финляндии, просто взять дробовичок и пойти в соседний лесок, пострелять там зайчишек, белочек? Нет, нельзя. Сначала нужно пройти курсы охотника которые организуют местные ассоциации охотничьего хозяйства. Либо этот курс может провести охотник-инструктор. Когда пройден курс охотника, нужно получить карту охотника, заплатить лицензию на охоту. Эта лицензия действительно в течение года. Имея охотничью карту, можно подавать запрос в полицию, на лицензию на оружие. Причем несовершеннолетние, старше 15 лет, тоже могут подать заявление на получение параллельного разрешения на оружие с согласия родителей. А те, кто моложе этого возраста, могут охотиться под присмотром взрослых. Когда оружие куплено, нужно пройти тест на стрельбу, если собираетесь охотиться на крупных животных типа лося, медведя или кабана. Хорошо. Курс пройден, лицензия на охоту есть, лицензия на оружие есть, стрелять умеете, где охотиться. Если вы владеете землей, вы имеете право охотиться на своей земле. Если только, конечно, вы не сдали ее в аренду, например, местному охотничьему клубу. Если же вы не землевладелец или хотите охотиться на большей территории, нужно подать заявку на вступление в охотничий клуб. Многие охотничьи клубы продают разрешение на охоту, то есть на право охотиться на своем участке, в течение определенного времени, например, в течение суток. Некоторые клубы выдают абонементы на более длительный срок. Если вы хотите кого-то пригласить с собой на охоту, то, как правило, человек, имеющего карту гостя, должен сопровождать хозяин, то есть один из членов клуба, а добыча, полученная гостем, вычитается из квоты хозяина. Да, просто так полить туда-сюда нельзя. Есть квоты на отстрел дичи. Также можно охотиться на государственных землях. Государственное разрешение на охоту продает управление лесным хозяйством. А что, если иностранец захочет поохотиться в Финляндии? То же самое. Иностранному охотнику необходимо... Финская охотничья карта, финский сертификат испытаний по стрельбе, который, в принципе, является свидетельством о взаимном признании испытаний по стрельбе со страной, из которой прибыл гость. Нужна лицензия на охоту и разрешение на ввоз в страну оружия и собаки. Ну, можно ли по с оружием пойти погулять? Нет. Просто так погулять нельзя. Владение оружием в общественном месте допускается только при наличии 
уважительной причины. Может быть, человек идет в тир или на охоту, или к мастеру оружейному. Это уважительная причина. Но если ты идешь на охоту, то нельзя пойти тогда в супермаркет за хлебушком или в бар пропустить стаканчик. Не нужно идти в бар или ресторан с оружием, даже при наличии лицензии. Перевозка оружия в общественном транспорте допускается, но оружие должно быть разряжено и в чехле, либо в сумке, либо в оружейном футляре. Примечательно, что в Финляндии самооборона не является основанием для ношения оружия в свободное время. Можно получить разрешение на газовый баллончик в случае угрозы домашнего насилия, например, но на пороховой пистолет нельзя получить разрешение на основании самообороны. Если владелец лицензии на оружие совершает преступление, или у полиции есть основания подозревать, что оружие может быть использовано не по назначению, то оружие могут изъять, а лицензию отозвать. Лицензию могут отозвать, но по истечении срока ограничения можно снова подать заявление на получение разрешения. Продолжительность отзыва лицензии зависит от тяжести проступка или преступления. Например, в случае незаконной угрозы лицензии не видать от 2 до 5 лет. А если незаконная угроза была совершена с применением оружия, то новой лицензии придется ждать запроса на новую лицензию ему придется ждать от 8 до 12 лет. Так у нас здесь обстоят сейчас дела с оружием. Ну а на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!